हेलो एंड वेलकम टू एन सी टूटोरियल्स चैप्टर लाइफ लाइन्स ऑफ नेशनल इकोनॉमी का ये फोर्थ पार्ट है और इस पार्ट की थीम है पाइपलाइंस इन इंडिया सो लेट्स बिगिन द ट्यूटोरियल पाइपलाइंस इंडिया में ही नहीं पूरे वर्ल्ड में एक न्यूअर मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट है अगर हम क्रूड ऑयल पेट्रोलियम या अदर फ्यूल्स की बात करें जिन्हें पाइप के जरिए एक जगह से दूसरी जगह पहुँचाया जा सकता है क्योंकि पाइप्स का इस्तेमाल हमारे यहाँ वाटर पहुँचाने के लिए तो होता रहा है लेकिन फ्यूल्स की सप्लाई के लिए एक नया प्रयोग है और अभी बहुत तेज़ी से डेवलप भी हो रहा है और अब तो आपके घरों में भी जो शहरों में रहते होंगे उन्होंने देखा हो किस प्रकार से एलपीजी गैस की भी सप्लाई इसके जरिए होती है तो पाइपलाइंस और न्यूअर मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट क्रूड ऑयल पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स हैं या नेचुरल गैस है ये सप्लाई होती है इसके जरिए रिफाइनरीज़ को या जो फैक्ट्रीज जिनकी इसकी रिक्वायरमेंट होती है एनर्जी के लिए डिफरेंट पावर प्लांट्स में जो थर्मल पावर प्लांट्स होते हैं तो वहाँ पर इनकी सप्लाई की जाती है और इस पार्ट में हम इनके एडवांटेजेज डिसएडवाटेजेज और इंडिया की कुछ मेजर पाइपलाइंस को स्टडी करेंगे तो सबसे पहला पॉइंट एडवांटेजेस ऑफ पाइपलाइंस तो पहला पॉइंट पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स के लिए नेचुरल गैस को ट्रांसपोर्ट करने के लिए क्योंकि जहाँ से नेचुरल गैस प्रोड्यूस हो रही है या पेट्रोलियम की ड्रिलिंग हो रही है चाहे वो ऑफ शोर ही क्यों ना हो समुद्र के अंदर ही क्यों ना हो तो वहाँ से सप्लाई किया जाता है रिफाइनरीज़ को जहाँ से और प्रोडक्ट्स तैयार होते हैं पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स या फर्टिलाइजर फैक्ट्रीज़ को सप्लाई की जाती है जो अभी हम जब डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ेंगे कुछ पाइप्स मेजर पाइप्स का तो वहाँ हम स्टडी करेंगे और थर्मल पावर प्लांट्स को भी पाइप के जरिए नेचुरल गैस की सप्लाई की जाती है और सॉलिड्स को भी अगर हम उन्हें स्लरी में कन्वर्ट कर दें यानी कि उसमें इतना पानी मिलाएं कि वो कम से कम एक बहते हुए फॉर्म में पाइप से जा सके तो उसे भी ट्रांसपोर्ट किया जा सकता है आपने आयरन ओर के बारे में पढ़ा होगा किस प्रकार से उसकी स्लरी बनाकर और पाइप से उसे ट्रांसपोर्ट किया जाता है दूसरा पॉइंट कि जो इनिशियल कॉस्ट है मतलब कि पाइप बिछाने की जो कॉस्ट है वो शुरू में तो काफ़ी ज़्यादा होती है उसमें टाइम लगता है लेकिन उसके बाद एक चीफ मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट बन जाता है ये पाइप सिस्टम और इसे वहाँ पे भी बिछाया जा सकता है जहाँ इन एक्सेसिबल एरियाज़ हैं वहाँ एक बार बिछा दिया जाए बस समुद्र के अंदर तक पाइप्स बिछाई गई हैं बहुत ज़्यादा तकनीक आगे बढ़ चुकी है तो एक बार बिछाने में कॉस्ट आती है जो मेहनत लगती है उसके बाद आसानी से ये सप्लाई का एक अच्छा माध्यम है तो डेंस फॉरेस्ट हों डिजर्ट्स हों या हाई माउंटेन्स हों इवन अंडर वाटर इन पाइप्स को बिछाया जा सकता है इट इज़ फास्ट सेफ क्लीन एंड कंटिन्यूस फास्ट क्योंकि पाइप के जरिए जाना है कोई ट्रैफिक तो मिलना नहीं बीच में सेफ भी है क्योंकि लोगों के टच में नहीं रहती है अंदर ही अंदर जो भी है सप्लाई होती है क्लीन भी है क्योंकि कोई पॉल्यूशन नहीं होता हाँ अगर लीकेज हो तो पॉल्यूशन हो सकता है और कंटिन्यूस सप्लाई बनी रहती है मीन्स कि बस यहाँ से आप उसे छोड़ते रहिए और एंड पे वो जाके वहाँ पे डिलीवर होती रहेगी इसके अलावा सप्लाई के दौरान कोई भी लॉस जिसे हम ट्रांस शिपमेंट लॉस कह सकते हैं वो नहीं होता क्योंकि जो भी पाइप बिछी हुई है उस पाइप से यहाँ से भी जो भी सप्लाई दी जाएगी वो बिना किसी लॉस के रस्ते में वहाँ जाके डिलीवर होगी जबकि अगर हम रेलवेज की बात करें या रोडवेज की बात करें तो इसकी गारंटी नहीं दी जा सकती कि कोई नुकसान नहीं होगा कम से कम उसे रास्ते में ढुलाई के दौरान कुछ ना कुछ तो बियर करना ही पड़ता है रोड में एक्सीडेंट होता है तो सामान भी खड़ जाता है लेकिन पाइप सिस्टम ऐसा नहीं होता और बहुत ही फास्ट सप्लाई होती है और कंटिन्यूस सप्लाई बनी रहती है जो भी हमने यहाँ पे स्टडी किया था इसके अलावा डिले नहीं होता क्योंकि फास्ट सप्लाई है इस वजह से कंटिन्यूस सप्लाई बनी रहती है और इसी सप्लाई की ज़रूरत होती है इंडस्ट्रीज़ को डिसएडवाटेजेस क्या हो सकते हैं वो भी स्टडी कर लेते हैं तो इनिशियल कॉस्ट ऑफ लाइंग पाइपलाइंस की काफ़ी ज़्यादा होती है इसलिए इन्वेस्टमेंट शुरू में करना पड़ता है और ये अंडरग्राउंड से भी गुजरती हैं मींस कि अगर आप सड़क पर चल रहे हैं तो हो सकता है कि सड़क के नीचे कोई पाइप गई हुई हो हम एक प्रकार से कह सकते हैं कि जिस प्रकार से पीस शब्द हम यहाँ एसोसिएट कर सकते हैं इसके साथ कि पीसफुल सप्लाई पाइप के जरिए होती है इसके अलावा लीकेजेज अगर पाइप में हो गए जो कि संभव होता है और लीकेजेज को डिटेक्ट करना प्रॉब्लम होता है एक कि कहाँ पर लीकेज है इसलिए प्रॉब्लम है डिटेक्ट करना और उसके बाद अगर उसका टच सॉइल या वाटर से बनता है तो कंटेमिनेशन होता है वाटर का जो लोगों के लिए नुकसानदायक होता है तो कुछ डिसएडवांटेजेस हैं अगर लीकेजेस ना हो तो फिर ये बहुत ही फास्ट रिलायबल कंटिन्यूस सप्लाई सिस्टम है पाइपलाइन का तो हमारे कोर्स में मेजर पाइपलाइंस को स्टडी करना भी है तो अगला पॉइंट मेजर पाइपलाइंस इन इंडिया तो इसमें सबसे पहले अपर असम से कानपुर तक की पाइपलाइन को हमें स्टडी करना था जो कि गुवाहाटी से यानी असम से शुरू होती है उसके बाद बरौनी होते हुए बिहार फिर उसके बाद उत्तर प्रदेश में प्रयागराज और फिर कानपुर तक इसी गुवाहाटी से एक सिलीगुड़ी तक चली गई है ब्रांच और इस प्रकार से इसकी ब्रांचेज हैं तो इसके लिए हम एक मैप 
ये जो मेन ब्रांच है चली आ रही है यहाँ पर बरौनी होते हुए एक कानपुर तक यहाँ तक और यहीं से ब्रांच मुड़ी हुई है जो यहाँ पे लिखी है राजबंद हल्दिया तो ये देखिए ये रहा राजबंद ऐसे आते हुए ये हल्दिया तक गई हुई है लाइन और यहीं से एक ये जो ब्रांच है कटी हुई है राजबंद से मौरी ग्राम तक ये तो इस प्रकार से ये अपर असम से कानपुर तक की जो पाइपलाइन थी हमने देखी इसके अलावा जो हमें दूसरी पाइपलाइन स्टडी करनी है वो है सलाया से जलंधर तक तो इसके लिए हम गुजरात में आएँगे ये है सलाया यहाँ से और ये रहा आपका जलंधर यहाँ तक ये पाइपलाइन गई हुई है सलाया से जलंधर तक इसकी ब्रांचेज अगर हम देखते हैं तो कोयली और राजस्थान में चकसू तो देखिए रहा चकसू जो राजस्थान की तरफ गया हुआ एक ब्रांच गई हुई है और इसी में से एक ये ब्रांच कोयली तक आई हुई है और ये रहा आपका मथुरा तो ये भी पूरा हुआ इसके बाद जो अगला है वो है एच फेमस गैस पाइप जिसे हम पिछले भी एक चैप्टर में स्टडी कर चुके हैं तो ये हजीरा से जगदीशपुर तक जाती है विजयपुर होते हुए तो ये है हजीरा हालांकि ये पाइप अब आगे भी बढ़ाई जा चुकी है और भी पाइप हैं लेकिन हमें जो स्टडी करना है मुनी पे ध्यान दे रहे हैं और ये देखिए ऑफ और ड्रिलिंग तक गई हुई है तो हजीरा से ये रहा विजयपुर आपका और ये इस प्रकार से उत्तर प्रदेश में अगर जगदीशपुर इसकी ब्रांचेज हम देखते हैं ये देखिए कोटा तक आई हुई एक ब्रांच यहाँ से कट के ये रहा शाहजहाँपुर है ये देखिए शाहजहाँपुर है यहाँ पे बबराला है तो बबराला के लिए हमें ऊपर जो पढ़ना पड़ेगा ये रहा बबराला इसके बाद और भी प्लेसेस को कनेक्ट करती हुई ये पाइपलाइन चली गई है और ये जो पाइपलाइन काफ़ी इम्पोर्टेंट भी है रास्ते में ये लगभग छः फर्टिलाइज़र प्लांट्स जैसे कि विजयपुर में भी फर्टिलाइज़र प्लांट है जगदीशपुर में भी फर्टिलाइज़र प्लांट है शाहजहाँपुर में भी फर्टिलाइज़र प्लांट है तो इस प्रकार से फर्टिलाइज़र प्लांट्स को ये गैस सप्लाई करती है बबराला में भी और लगभग तीन थर्मल पावर प्लांट्स को भी ये सप्लाई करती है पाइपलाइन शुरू में 1750 किलोमीटर तक के लिए थी लेकिन अब ये 3400 किलोमीटर से भी ऊपर जा चुकी है और जहाँ तक नेचुरल गैस की बात है तो हमारे यहाँ गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड है जिसे हम गेल कहते हैं उसकी जिम्मेदारी है नेचुरल गैस से रिलेटेड तो इस प्रकार से जो भी हमारे कोर्स में था वो हमने स्टडी किया है यहाँ पर इसमें हमें तीन पाइप को स्टडी करना था एक जो असम से कानपुर तक सलाया से जलंधर तक और एच गैस पाइपलाइन जो हजीरा महाराष्ट्र से उत्तर प्रदेश में जगदीशपुर तक हालांकि इसे अब बढ़ाया भी जा चुका है उन ब्रांचेस को भी हमने मैप में स्टडी किया तो इस पार्ट में बस इतना ही था कोई क्वेश्चन हो मन में तो जरूर आप लिखिए कमेंट बॉक्स में थैंक यू थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो ट्यूटोरियल सी इन द नेक्स्ट वीडियो विद एन वीडियो ट्यूटोरियल टिल देन गुड बाय टेक केयर